Я также Финджат, я корреспондент новости Азербайджана и являюсь журналистом. Собираюсь сделать с вами интервью на тему геополитических влияний и ситуации на Южном Кавказе, а также в России и в ближайших регионах, сейчас в Турции, Иран. То есть игра, которая разворачивается вокруг нашего региона. И первый мой вопрос будет связан с тем, что... В связи с тем, что ходы на шахматной доске уже уменьшились, и Запад с Россией опять пришли к конфронтации. На Украине, в Сирии мы это увидели. Определенно сближение мы увидим позиции России и Турции, России и Тегерана, в частности, в по отдельности. Как это может все повлиять на... Азербайджан, то есть сближение России Азер... с Турцией, сближение России с Ираной. Положительные или отрицательные моменты влияния на Азербайджан. Бисмилляя Рахмайн Рахим. Прежде всего, нужно понять, что такое Россия. Какова ее ситуация, чего она хочет, почему она находится в конфликте с сегодняшним Западом и так далее. Россия – это империалистическая страна. Это империалистическая страна в том смысле, в каком она была империалистической страной при Романовых, при царе Николае Александровиче Романове II, который развязал русско-японскую, а потом принял участие и в Первой мировой войнах. Но эта империалистическая страна не такая, как, например, Соединенные Штаты. Потому что элита Соединенных Штатов, она получается всего мира. То есть она питается тем, что снимает со всех стран, существующих на политической карте. За счет того, что доллар является платежным средством, которое принимается всюду. Американцы печатают доллар, и благодаря тому, что они проецируют глобальную силу, так они выражаются, проецировать глобальную силу. Авианосцы, всюду базы и так далее. Все вынуждены принимать доллар. Тем более, что с Саудовской Аравией заключено вовремя было соглашение о том, что нефть продается только на доллар. То есть нефть является якорем и привязкой к доллару, который благодаря этому имеет некое наполнение. И вот, значит, доллар дается Китаю, где копеечный труд, а Китай, как всемирная кузница, производит колоссальное количество товаров, которые валом идут в Америку. И Америка, так сказать, живет на таком разделении. Они печатают доллары, а китайцы штампуют товары. Это империалистическое государство первого порядка. Есть империалистические государства второго порядка. Например, в Великобритании и Франции. Они имеют тоже интернациональную элиту, которая тоже кушает с других стран, но в рамках своих бывших империй. Там общий рынок, Commonwealth, допустим, для Великобритании, или вот там, скажем, Западная Африка для Франции, да? уже ограничены. Это страны второго порядка. А Россия – это империалистическая страна, в которой ее элиты ограничены национальной территорией, так называемой. То есть они только в России. И они берут то, что они проедают из недр, так называемая натуральная лента, с населения. Ну, то есть, короче говоря, они империалисты, но сидят в национальных границах. Это противоречие. А им хочется быть империалистами, как другие, как большие. Они хотят в стан империалистов первого, ну, хотя бы второго порядка. Второго, как минимум. Но у них же тоже была бывшая империя, там, Варшавский договор, вот Советский Союз, который сейчас вот там, Азербайджан, Средняя Азия, все. Ну, как Западная Африка, допустим, для французов, да? Тоже они хотят. Вот ШОС там... Евразийский союз, все такое. И они, значит, хотят просто войти вот в такой статус империалистических стран второго порядка. Поэтому они забирают Крым. 
То есть они показывают, что мы право имеем. Мы не тварь дрожащая, мы тоже империалистическая страна, которая имеет право. Но только элита эта другого формата, она привязана к своей национальной территории. И она начинает мешать международным элитам, которые щелкают ее полностью и говорят, ребята, мы вам дали вот это конкретное место. Вот здесь вы смотрящие, не вылезайте за свой район. Они начинают нервничать, они говорят, как так, мы право имеем. Возникает серьезное непонимание с обеих сторон. На этой почве осложняются реально отношения между Москвой и Западом. В первую очередь, конечно, Вашингтоном. Но нужно понимать, что Россия, на которую сейчас смотрит чуть ли не как на такую страну революционера, которая бросила вызов, которая подняла такую волну антисистемную и так далее, что ее элита ни о чем так не мечтает, как только вернуться назад в хорошее благорасположение империалистических элит Запада. И снова занять такое место, при котором бы они могли переводить свои капиталы на Запад, держать там своих детей, приобретать недвижимость. Ну, то есть быть людьми, принадлежащими к клубу хорошей либеральной жизни, такой цветущей, такой сияющей, такой либеральной жизни для вот сверхобщества, для jet society, то, что называется. Вот они, если бы им щелкнули пальцами и сказали, что мы вас пускаем назад, они бы на коленях поползли. Но тут возникают некоторые сложности. Они понимают, что они зашли так далеко, что уже назад их в эту школу не примут. Они разбили очень много окон игрой в футбол и распевали слишком много портвина на заднем дворе школы. Вот. Курили и просто вот сначала там их исключили, а теперь вот они, допустим, говорят, что ну, мы больше не будем. И их пустили. Так не получится. Их уже серьезно исключили и ими занялась детской комнаты милиции. И поэтому ничего не остается, как только упорствовать в том курсе, который вот наметился. То есть на Украине, на Черном море и так далее. Что касается сближения с Ираном. Ирану, конечно, мечталось бы сблизиться с Москвой. Хотя, с другой стороны, там есть и сильная тенденция, в общем-то, сблизиться с Западом. Мечталось бы сблизиться с Москвой, и есть там консервативные, ну, скажем, белоэти, консервативные политики, которые думают, что Москва – это то, что нужно. Скажем, Москва – это источник ядерных технологий и так далее. Но Москва сама не готова идти на сближение с Ираном. Не готова. То есть Москва занимает очень двойственную, очень предательскую позицию по отношению к Ирану. В шестерке, которая говорит с Ираном по ядерной программе, по иранской ядерной программе, Москва строится точно так же, как все остальные. То есть она смотрит в рот Америки. Даже в нынешних условиях конфронтации с Западом Москва не выбивается из того вектора, который заложили западники. Вот они как бы считают, что надо гнобить Иран. Ну, казалось бы, ты Россия, ты там уже ты в конфликте, все, ну поддержи Иран, ну встань против, ну развали общий фронт э, вот этого мирового сообщества, то есть это вот пять э, стран, входящих в постоянный Совет Безопасности ООН, плюс Германия. И Китаю подмигни, что там, давай рядом со мной, вот мы раз, и у нас особое мнение. Нет, они четко совершенно стоят на платформе США. Великобритании, Франции и Германии, что Иран плохой. Там все эти разговоры по поводу сближения, по поводу, там, скажем, обмена технологиями, Шойгу поехал, 
то это, это шоу мужевидели сто раз. Еще в 92 году Глазьев тоже что-то ездил, тоже якобы там какое-то оружие там собирался продавать. Ничего не получилось, по большому счету ничего не делается. Оборот между двумя странами меньше миллиарда долларов на фоне того, что с Турцией около 40 миллиардов. С Турцией около 40, с Ираном меньше миллиарда. Все это ля-ля, потому что Россия считает, что Иран – это лакмусовая бумажка. Если она перейдет какие-то красные линии и начнет поддерживать всерьез Иран, это будет уже не то, что там Иловайск, Дебальцево и так далее, да, там наступление на Мариуполь, а это уже будет предательство Запада на идеологической основе. Это уже будет не вызов, что мы, мол, как вы, империалистическая страна, мы право имеем там тоже все хапнуть. Это могут простить. Ну, не простят, но как бы поймут. А вот сближение с Ираном уже не поймут. Вот поэтому они трусливо занимают позицию Запада. Трусливо занимают позицию Запада. Что касается Турции. С Турцией какие проблемы? Турция ведет свою собственную игру, и она пользуется тем, что Россия зажата очень плотно, прижата к стене, у нее нет маневра, она вынуждена обращаться к Эрдогану. Вот. И Эрдоган активно использует свою, так сказать, очень выгодную позицию. Во-первых, Эрдогану важно значит, на фоне Ирана, который неприемлем, подтянуть к себе Москву, для которой Турция приемлема. Почему Турция приемлема? Хотя Эрдоган тоже считается исламистом. Да? Почему она приемлема? Во-первых, натовская страна. Это первый момент. Второе, это страна, которая активно влияет на судьбу Черноморского региона. Потому что, по большому счету, Крым не российский и Крым не украинский, а Крым турецкий, если говорить в истории. Потому что он был э, доминионом, он был протекторатом Османского халифата, который силовым образом оттяпало у э, Османской империи Екатерина. А, ну, то, что до Османского халифата было, это мы вообще не будем обсуждать, никакого отношения к чему не имеет. Если имеет отношение, то как раз к Киевской Руси, а уж точно никак не к Московской. Вот. Поэтому присутствие Турции как могучей державы, 80-миллионной державы, занимающий одно из первых мест по рейтингу своих вооруженных сил в мире, одно из первых мест по рейтингу внутри НАТО, идущее сразу после Соединенных Штатов и Великобритании, сразу третье место в НАТО – это у Турции, с мощным Черноморским флотом и так далее. И тут идет война на, на юго-востоке Украины. Турция может решить вопрос э, Крыма очень просто. Там вежливые человечки только лапками мелькнут в воздухе, и все, это цапли их, как лягушечек скушали. Вот. И Крым будет э, не наш, так же, как он стал наш. Вот. Поэтому для России очень важно, тем более, что Даган сказал широковещательно, вот, мол, мы берем на себя гарантию прав крымско-татарского народа. А где эта гарантия? Мы смотрим, крымско-татарский народ, там по нему ездит бульдозер такой вот, взад-вперед, Максенов там и другие. Где эта гарантия? Где Эрдоган со своей гарантией? А почему? Потому что он понимает, что держать за одно неприятное место господина Путина через Крым и через Юго-Восток, для современной Турции выгоднее, чем бодаться за какие-то крымско-татарские права. В свое время Вилайти точно так же отказался вмешиваться в кавказскую ситуацию во Второй Чеченской войне, когда он сказал, неужели мы ради каких-то чеченцев поставим под вопрос и под, так сказать, риски 
наши взаимоотношения с Россией по ядерному вопросу. То есть наш ядерный проект с одной стороны, это ох-ох-ох, -ох, что, а чеченцы, так сказать, ну да, есть какая-то проблема, но она не сравнима с нашими иранскими интересами по линии ядерных отношений с Россией. И вот мы видим, что всегда национальное государство, бюрократическое государство при любых раскладах продает и придает те идеологические основания, на которых оно основано. То есть, казалось бы, есть некие фундаментальные принципы. Наплевать. Сейчас важнее получить с Путина что-то такое, или там ядерную программу продвигать. И мы сдаем таджиков, мы сдаем чеченцев, мы сдаем крымских татар и так далее. Но по факту, да, отношения России с Турцией сегодня намного лучше, чем э, отношения России с тем же Ираном. Вот. К тому же здесь есть такая еще тонкая вещь. Турция дистанцировалась от Израиля, но Россия-то от Израиля не, не дистанцировалась. Надо понять отчетливо, что Биби Натаньяху – это лучший друг нынешнего пока что обитателя Кремля. И, возможно, это факт, который тоже оказывает влияние на позицию Эрдогана. То есть э, тандем Турция-Израиль, он разрушен. Но благодаря тому, что существует прямая коммуникация путин Натаньяху через голову мусульман, через голову Палестины, через голову всех, возможно, это имеет определенный интерес для Эрдогана, потому что он может решать некоторые вопросы, на которые он уже не может пойти в прямом диалоге с израильским руководством. Но это один из моментов. Надо понять, что сегодня Турция не является марионеткой Соединенных Штатов и ведет собственную игру. Эта игра заключается в том, чтобы выдавить Соединенные Штаты из региона. Поэтому Турция поддерживает ИГИЛ. Потому что ИГИЛ – это та сила, которая, а, выдавит американцев, б, обвалит хашимитскую монархию, в, обмали, обвалит саудовскую монархию, г, обвалит хунту в Египте, Сиси. А Сиси и саудовская монархия для Эрдогана – это очевидные враги, это очевидный противник. Как это сделать? Вот исламское государство может представить собой тот удобный инструмент, который решит вопросы с саудовцами и с современным Египтом. Между прочим, заметьте, что с Ираном ИГ практически проблем не имеет. Да, Багдад, как бы Иран держит, там Ксир. Но прямой конфронтации между Ксиром и ИГ нет. Там действуют иракские части, которым помогает артиллерия, которым помогают инструкторы. Но боевых соприкосновений нет. И в принципе, я бы не сказал, что ИГ особо рвется в южные районы Ирака, где плотно, компактно, традиционно живут шииты. ИГ туда не, не рвется. ИГ в основном э, защищает территорию ближе к саудовской границе и к иорданской границе. Э, это, в общем, традиционно суннитская территория Ирака. И называют эту территорию Ирак и Сирия, объединенные через границу исламским государством, так и называют Суннистан. Но я думаю, что это упрощение, на самом деле ИГ – это политический субъект, задача которого сегодня действительно обвалить саудовский режим и ликвидировать антиэхванистский режим военных хунт в Египте. И поэтому Турция поддерживает. Я думаю, что… А как это повлияет на вот именно сближение России и Турции на регион Южного Кавказа, на Азербайджан в частности. Понимаете, сегодня Россия не может позволить себе 
опять же, я говорю Россия, мы должны подчеркивать все время, что речь идет о нынешнем режиме и о президенте Путине. Пока еще обитатели Кремля. Вот. Мы э, э, должны подчеркивать следующее. Именно сегодняшнего, нынешнего режима, в его условиях конфронтации с Западом, в условиях юго-востока Украины, где идет и будет продолжаться вооруженное противостояние и борьба, совершенно не с руки вспышка военных действий на Южном Кавказе. То есть, если, допустим, между Азербайджаном и так называемой Арменией, в кавычках, возникнет вооруженный конфликт, то это будет для военно-политических возможностей нынешней России в нынешних условиях чересчур. Возможно, что это будет та соломинка, которая ломает спину верблюду. То же самое относится, кстати говоря, и к Средней Азии. Средняя Азия является большой проблемой для э, Москвы, нынешней Москвы, потому что если там рухнет режим Рахмона, э, туда, естественно, придут э, силы политического ислама, но прежде всего те, кто стоят в более радикальной стороне, в более радикальном спектре от ПВТ, от партии исламского возрождения Таджикистана, во главе которой стоит Кабири. Вот. Но Кабири как бы вот довольно софт, он мягкий, да, он, так сказать, особо ничего не сделал, когда сейчас у него отобрали голоса и не пустили его в парламент на этих выборах в Таджикистане. А там есть помощнее, поплотнее, так сказать, силы. Вот. Если они придут туда, то тоже для России будет огромная проблема. Это означает обвал Кыргызстана, это означает начало коллапса Узбекистана, это означает вообще очень непонятную ситуацию с Казахстаном. А сил-то у России сейчас нету для того, чтобы всем этим заниматься. Она вся э, занята украинским вопросом, и там все, все внимание туда. Вот. Поэтому очень важно для нынешнего Кремля удержать Южный Кавказ, как он есть. Вот, чтобы он, так сказать, не сорвался в военное противостояние. И они просят Турцию, содействуйте, чтобы не началось, э, не началось боевое противостояние между так называемой Арменией, в кавычках, и Азербайджаном. Как содействуйте? Да не оказывает Баку военной моральной поддержки. А дистанцироваться от Баку, намекнуть ему, что... Вы Баку поддерживать не будете, в конфронтацию с армянами не войдете. Баку останется один перед лицом проармянского Ирана, не говоря уже о проармянской России, потому что там же находятся российские части. -то. Вот, значит, вы не будете поддерживать Баку. Ну и Эрдоган, который уже договорился по крымским татарам, что будет не замечать, что там с ними делают, да, в Крыму. Ну, сказавши А, говорят и Б, а снявши голову по волосам не плачут, он говорит, хорошо, дистанцируйся от Баку, и всем своим видом он показывает, что э, дорогие братья, конечно, мы и чидовлят бермилят, но и чидовлят. Если вы в качестве второго государства начнете непредсказуемые действия, то на то, что мы бермилят, то есть одна нация, один народ, не очень-то рассчитываете. Вот сейчас у нас есть некоторые темы с армянами. Мы с ними пытаемся наладить отношения. Вот. Это все под давлением России, точнее не под давлением, давить она сейчас не может. Она просит. А взамен она предлагает там, 50 миллиардов кубов газа в год, гигантское количество россиян в качестве туристов, 
ядерную там, технологию, построить там, невиданное количество ядерных электростанций на территории Турции. Ну, вот, все, что есть, только вот она все предлагает. Ну, Эрдоган думает, надо брать. Надо брать. Ну что, тема Карабаха, тема братской помощи тюркам пока подождет. Ну, тогда в этом связи, как вы видите, дальнейшее развитие дальнейшее развитие конфликта на горно Да, очень простое. А очень простое развитие. Уйдет нынешний режим из Кремля и все сорвется. Тогда никаких обязательств по отношению к нынешнему Кремлю не будет. И тех отношений уже с Турцией не будет. Турция вспомнит про крымских татар. Турция вспомнит про Экидрюлят Бирмельдат. И сразу все закружится. Но это будет, так сказать, один из мощных шагов в сторону общей войны. Вот. Я думаю, что Карабах мы возьмем военной силой. Вот, будет большая война с Арменией. Но она не будет э, война между азербайджанцами и армянами. Она будет война между мусульманами и анклавом э, империалистического мира в регионе, который должен контролироваться исламом. То есть Азербайджан будет вызов этим силам? Азербайджан – это часть исламского мира. Азербайджан – это та территория, где должны быть законы даруль ислам. А Армения – это неправомерно созданное искусственное образование за счет переселенных армян, которые жили в качестве обычных зимми, то есть христиан под защитой шариатского закона, в свое время в результате по итогам русско-иранских, русско-турецких войн Паскевич и Грибоедов переселили этих ремесленников, переселили их на наши территории в Ирландское ханство. И это неправомерное образование, так же как образование Израиля. Эти образования будут ликвидированы, но главная проблема не в них. Главная проблема это в той глобальной системе, где нам хотят отвести, даже в самом лучшем случае, место некоего халифатского гетто. То есть больше всего на свете для мусульман существует опасность, что мировая система пойдет на соглашение с определенными клерикальными кругами внутри ислама и скажет, да, мы согласны на то, чтобы восстановился халифат образца 1922 года, то есть тот, который исчез в 2022 году. Ведь всего-то где-то меньше ста лет халифата нет, да, это уже был халифат, был османский халифат, который просуществовал 500 лет. Вопрос, нас устраивает такой халифат? Нас устраивает восстановление больного человека Европы, чтобы из с того света вот воскрес пришел как бы сюда вот на историческую сцену больной человек Европы 19 века, который, так сказать, был разменной картой в играх там Палмерстона, там какого-нибудь графа Уварова, там Бисмарка и так далее. Нас это устраивает. Я категорически против. Для меня ислам это тот шанс, который Всевышний дает верующим для того, чтобы сломать абсолютное господство э, Иблиса на земле, которое Всевышний ему попустил, то есть Иблис попросил искушать. Вот буду заходить справа, слева, спереди, сзади э, и покажу, что человек совращает. А я его до судного дня я его искушу. И Всевышний сказал, да, искушай. И человеку Сказал, ну, мы посмотрим, как вот ты сможешь дать бой и Иблису, который тебя искушает. Мы должны дать бой. Вот. А халифат – это та форма соглашения с Иблисом. То есть вы здесь вот в своем куфре сидите, а мы здесь будем в своем фикхе сидеть. Вот у нас, так сказать, такие границы, у вас такие границы. Мы будем вам нефть давать как нынешняя Россия, а вы будете нам всякие гаджеты давать. Ну, распространить Саудовскую Аравию, 
на всю территорию, которую занимает сегодня исламский мир, мусульмане. По сути дела, нынешняя Саудовская Аравия уже играет роль места блюстителя или исполняющего обязанности того халифата, который был прекращен в 1922 году. Но есть сегодня Иран. И что Иран? Который а, на севере Саудии, там, в Ливане, а, путем Хазбулла, на юге Хаутитов, в Ираке шиитов, а, ведет активное противодействие саудовскому режиму. И эта вся игра развернется в конце большой войны, возможно, и саудовская с Ираном. Возможно. Объясняю элементарные вещи. До тех пор, пока Иран ведет большую игру против Саудовской Аравии, как вы выразились, это межмасхабная война Ирана против саудовцев. Это одно национал-империалистическое государство против другого национал-империалистического государства, империалистический в кавычках. Потому что на самом деле, конечно, это не империалисты, но это часть системы. Это не государство-объекты. Но это и не игроки первого ряда. И вот они ведут межмасхабное противостояние за то, чтобы э, как бы в конкурентной борьбе определить, кто является э, главным пацаном на этом дворе, в Ближнем Востоке. Вот. До тех пор, пока это так продолжается, это не исламская борьба. А вот когда сунниты уничтожат саудовский режим, вот когда сунниты, политический ислам суннитов, нанесет удар по саудовцам, вот это будет удар по системе. Потому что до тех пор, пока шииты воюют с суннитами, это абсолютно вот как бы запрограммированная, так сказать, вот это вот качели, вот межмасхабная, вот это вот, вокруг будут стоять мистеры-твистеры, англосаксы с сигарами в зубах, в стетсонах будут тыкать пальцами, хохотать, подзуживать. А вот когда сунниты нанесут удар по саудовскому режиму, опрокинут его, похоронят его, это там совсем другая тема. Потому что это уже политический ислам, который приходит на место симулякра, исполняющего обязанности халифата. И уже Саудовская Аравия со своими фетвами, со своими муфтиями купленными и проданными, со своим клерикальным истеблишментом, псевдовахабитским, надо сказать, потому что не какой-то не вахабитский режим. Вахабиты там сидят в тюрьмах, как политические заключенные. До тех пор, пока это все существует, суннитский мир, составляющий ну, где-то там 85%, допустим, численности мусульман мира, просто вот так вот, весь раскручен вокруг вот этого вот пальца. Потому что Саудовская Аравия – это страна мунафик, это страна враг ислама. Ну, я имею в виду режим, саудовский режим, это просто враги ислама. Значит, кто его должен сокрушить? Куфр, который будет бомбить его американскими бомбами, это вызов исламу. Тогда для мусульман будет вопросом чести встать на сторону саудовцев. Это Астафрула, не приведя Аллах, чтобы это случилось, потому что вынудить нас стать на сторону нашего злейшего врага через вот такую вот провокацию, это было бы, конечно, страшно. Но шииты с суннитами – это тоже, так сказать, болото. Потому что, ну, значит, это уже не выход в политический вопрос. Это выход в межмасхабную резню. Но это выход в соперничество за, так сказать, вот приоритет пацанства на улице на дворе, кто тут главный, Иран или Саудовская Аравия. Нет, должны сунниты уничтожить. Это главное. И я думаю, что наиболее продвинутые алимы в иранском клерикальном истеблишменте понимают это. Поэтому, собственно говоря, Иран и отказался участвовать вместе с Куфром в коалиции против ИГА. Поэтому и нет прямой такой уж конфронтации. С Джабхатом Нусра Хизбулла воюют, 
а с ЕГЭ практически нет столкновений. И я думаю, что вот то, что происходит сейчас вокруг Саудовской Аравии, хуситы в Йемене, восточные провинции шиитские и ИГ с севера – это заготовка, которая должна сработать. Когда она сработает? Очень много зависит от судьбы Москвы. Сегодня решается судьба Москвы. Каким будет этот режим? Кто будет здесь после Путина? Потому что сегодня идет явно совершенно очевидно политический кризис режима. Может, Путин выживет, а может, нет. А если придут к власти в Америке республиканцы, которые собираются... До их прихода еще два года. За это время все ишаки, которые есть в стойле, подохнут. Не говоря уже о шахе. До прихода, сколько до прихода республиканцев? Два года. Два года. А у нас на носу большая война. Ну там э, в республиканцы сидят и в верхней, и в нижней палате, в Конгрессе. Да какая разница, президент у нас Обама пока что. Президент Обама. Вот, то есть э, за это время многие вопросы будут решены, возможно, так, что по итогам этого решения республиканцы не придут. Есть же, в конце концов, Хиллари. Да более того, возможно, что в Соединенных Штатах тоже будет политический кризис. И возможно, что там будет антиконституционный государственный переворот. На что намекал Бжезинский в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска», где Бжезинский говорит, что изжил себя конституционное правление в США, Конституция не дает нам возможности вести имперскую политику, отвечать на вызовы, которые нам бросает мир. Потому что она связывает нас по рукам, всякими правилами игры, нам бы диктатурку, хорошую диктатурку такую. Вот, а нам надо считаться с какими-то поправками. Вот. Ну, конечно, он не так говорил, а говорил он сухо, но смысл был такой. Вот. И я думаю, что Соединенные Штаты сегодня тоже находятся в остром внутреннем напряжении. Потому что нужно как-то решать этот вопрос. Им бы руки бы развязать. Ну вот они бомбят, ну как-то вот слабо бомбят. Вот бомбили бы хорошо и послали бы большую армию наемную, не отвечая перед Конгрессом, перед народом Соединенных Штатов. Убили бы эту армию, ну и черт с ней, новую бы собрали, там бы просто за деньги. Печатали же доллары. Там какие-нибудь э, люмпинские казахи бы нанялись, или там украинцы бы люмпинские нанялись бы в эту армию, обученные. Вот. Столько народу, который за деньги пойдет воевать, Америка будет печатать доллары. А Китай будет штамповать э, для потребления, чтобы все эти, так сказать, получившие деньги и оставшиеся живыми люмпины, чтобы они покупали китайские трусы. Вот. Это все будет на нашу голову сыпаться. При условии, что там, конечно, будет реальная диктатура. Но я думаю, что Всевышний Аллах блюдет наши интересы, и он, конечно же, э, ведет развитие своей провинциальной мысли предуготованного плана таким образом, что, несмотря на все испытания, мы выйдем на финишную прямую и дождемся света в конце тоннеля. Иншалла. Иншалла. Спасибо большое, господин Джон.